Բարիերեկո եթերում զինուրն է բանակային շապատվակ կարևոր և հետաքրքիր իրադարձություններով։ Միչև թողարկման գխավոր թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ համարոտ և մեկ տեսաշարով դիտել այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք առաջիկարոպեներին։ Սարդարապատի հրաշքը, Սարդարապատի հուշահամարիրում նշվել է Մայսյան հերոսամարտերում պատմական հաղթանակների և առաջին հանրապետության հրճակման 101-որդ տարեդարձը։ Հայրենիքի ժամապահները հաղթողների արժանի հերթապոխնարաջնագծում է Եվ հունիս մեկյա միջոցարումներ պաշտպանության նախարերությունում զինվորականների հետ նրանց ծարայավայր են այցել էլ նաև փոքրիքները։ Եվ այսպես այս շապատ հանդիսավորությամբ նշվեց Մայսյան հերոսամարտերում Հայկական զենքի պատմական հաղթանակների իրադարձությունները նորեջ բացեցի մեր ժողորդի պատմության տարեգրության մեջ։ Հայուր մեկ տարի առաջ Հայաստան աշխարը վերածնվեզ դարերով զգված մղծավանջից Սակայն ծեղասպանությունից գաղթից և բնաջնջման փորձերից հետո հայ ժողովուրդը վերագտավ իր ուժն ու միասնությունը, ձերկ վերեց պետականություն իր հաստատուն տեղն ամրագրելով աշխարի կարտեզի վրա։ Հարյուր մ Բոսոնեն է գածենք, տպրոցով։ Մասա չուսեցից Հայաստան միագույն շապիքներով երագույն դրոշները ձերքին բոստոնի Սուրպ Ստեպանոս ազգային վաժարանի սաները ծնողների և ուսուցիշների ուղեկցությամբ եկել են Մայսյան հերոսամարտերում տարած հաղթանակների և առաջին հանրապետության հրջակման խորերթով Սարդերապատի հուշահամալիրը կրկին մարդաշատ է, շուրջ բոլորը զբոսաշրջիքներ են, հաղթական ու բարցեր դրամադրությունը յուրական � ու խաղաղ ծարայություն եմ մաղթում։ Ելի շատ շատ ենք տպավորված և էմոթյաներով լի նայում ենք արդունքները չենք կարող անում ուղակին զտվել, հպարտ ենք մեր հայրենիքով, մեր հաղթանակով, մեր նոր Հայաստանով։ 101 տարի առաջ հայ ժողովուրդը նոր ու նշանակալի էջ բացեց իր տարեգրության մեջ, բերականքնվեց հայոց անկախությունը, հրջակվեց առաջին հանրապետությունը, որի ակունքներում էր կանգնած ռազմակաղաքական ու պետական գ 6 մետեր բարձրությամբ տուվակերդ հուշակոթողը հեղինակել են ճարտարապետ Հայկասատրյանը և կանդակագործ արտական բարձումյանը։ ճարտարապետական կոթողը կարուցվել է դեպի երկին կողված սրի հավերժության և պահապան արձիվների Ամբոշ կաղափարը դա է և այդ սուրը կարծես ծմվում է հավերժությունից։ Հուշակոթողի կաղափար նիրականություն է դարձել տորոնտոյում Հայաստանի պատվո հյուպատոս Վարուժան լապոյանի բարերարությամ� իր հարկանքի դուրկը ընձայապերելու մեր հերոսնա ադագներուն համար նաև արիտու ունենա խոնարելու մեր մեծ Հայաստանի հանրավեդության հիմնատիր առամ Մանուգյանի 
Şirimin Arçev. Sağdara Pati Gara Kilisayı başaparanı herosa martırı çeto 1918 tıvakani Mayıs 28 in herçak ve Hayastani Araçin Hanra petütüne. Hayni Danka Hutyan uazatutyan hamar karvetu haktet zerk beres petakan utyun derosh uzinanışan. Men kaysor kangnatsenk sur poki vara sireli hayren akitsner. Vorovetev naev astere herver ay sur pariuna. Vorov aprelu yevlinelu. Իրավունք են նվաճվել մեզ համար մեր ժողովրդի ու նրա ինքնության համար Այստեղ հեղված Սուր Պարյան վրա է կառուցվել մեր պատմության առաջին հանրապետությունը եւ այստեղ հեղված Սուր Պարյունն է ապացուցել որ հայ ժողովուրդը կենսունակ ժողովուրդ է ապրելու ժողովուրդ է եւ նրա պատմությանը վերջակետ դնելու ցանկացած փորձ Data partvat et zahogman. Hayat speta kanutsan akunknerum kanknaz herosnerin vokke koçelo varça pet paşiniyana hamoz mu ki haytnum. Maysan herosa martelum haktana ka kertoğneri sakran koven vokke şenşpel nayev. Artsakyan azata marti u aprilian paterazmi hizak martik nere. Aynspaner nuzin var nere. Vurunk amen or he partoren kerumen. Hayreni ki anvatan gutsan patas kanat fucuna. Hovanes parashan adrani kartenian zinuş. Sardera Pati başaparani gara kilisayı herosa martere ambok çay jögavarti hava kakan ujiye azgain mi astutyan haktanak neyin? Vores tipet hakara kortin haşvin estel hayazgi het yev canacel nere ankah aprelu iyavunka. Azdar Erves Nur Hayastani patmutyan skizbe patmutyan vora kert ves bazmatif kiza hayortineri adiyan genov. Մեր գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանն է ամփոփել 101 տարի առաջ տեղի ունեցած Մայիսյան հերոսամարտերի քրոնիկոնը։ Rus Turkakan Hakamartuçyan Kovkasyan Çakatun verestim petke ve çerver aramatyan Hayastani, Avelin vucht Hayastani bakta. Hay razmik nered zıktum en or araç asnel Çakata ingiz. Aramata Hayutyan perkel molig noks pandits. Turkakan bernati Hayutyunit azata grel benik Haykakan bolur tarats nere. Razmakan gortso Hayutyunar intatske aravel kanusa droger. Paterazmi araçin pulum azata grveler aramatyan Hayastani grete vucht taratske. Yevnuynis sksveler gahta kandiri veradarca idens bana kavayder. Çabo kazarin alurtas. Yotvakanın Rusistan'ın teri unetsat bekumnayini adartıcınlere, bolunk este uçyan hangetçin Rusakan hazır kaysıcıyan peluzmana, bahtoruş nşana kutun unetsan nayev Hayastani u hay jögovarti hamar. Türkleri araç kahatum şarına kumer. Yevdre hamar ilakan xatanış dartsav Martin Storagribat Brest Litovski haytarak paymana gide. Estvori xolortayın Rusistan'a arhamarelov hay jögovarti iravunknere, Türkiye'nin zicet vucu meyin aramatyan Hayastani azatagribat daratknere. Aylev arten çorst Tasnamiyak Rusakan Kayserutyan Maskas Moğ Karsim Marza. Dranovisk Türkakan Zorkeri Arçev Batsalov Andrkov Kazidar Basnere. Hay Jogovarti Gelkin Kahvet Liya Katar Benajinjman Ilyakan Sparnalika. Hay Jogovurt Manat Miyaynak Türkakan Zorakhan Bidem. Aileves Nahanji Tek Çıkar. Tikunkum Amenayn Hayot Serpavajner. Hechmiyatine Apa Yerevan Yemibur Ampaşpan Jogovurt. Vora Nahanji Depkum Data Partvatzer Ankhusa Peli Korzanman. Amaçlı vurtakan kampkov diktatör herçakvats aram manukyanin azgayi night court Çin unragil xavurat hatu komite yantamlerin irens voku kampkiu vucrakan uçyan şnoriv hajuvets hilavi anhanarine aytor hasakan pahin herash kirpet ye herash katarvets hayutyan meçkar ki nartnatsav haykian azat atenç vokin azat uçyun kamma ayl yelk çıkar der yere kusalık vat ucilat vat jögovurt husavar vat yelav paykari ayn gitaksmam vursa teryevs hayutyan verchin vucroros qrivne hasarakutyan bolor gortsun ujere matavorakanutyun kusaktsutyunnere hokevorakanutyun masnakis dartsan hamazgayin paykarin սկսվեց աշխարհազորայինների հավաքագրումը համալրվեց կորպուսի զորամասերի անznakazma ձևավորվեց մի պատ կարելի զինական ուժ Երևանյան զորախմբի հրամանատար գեներալ Մովսե Սիլիկյանի հրամանատարությամբ Մայիս 22-ին գնդապետ Դանիել Բեկպիլումյանի գլխավորությամբ Երևանյան խմբավորման զորքերը 
աշխարազորային ջոկատների աջակցությամբ նախ ազատագրեցին ղամշլու գյուղը ապաճնշելով թշնամու հոց պաշպանությունը նրան երջ չտրտեցին նաև սարդարապատ գյուղի դիրքերից մայիսի 20-ին թուրքական զորքերը սկսեցին առաջանալ դեպի բաշապարան եւ ղարակիլիսա այդ պատճառով գեներալ սիլիկյանը սարդարապատի ուժերի մի մասը դրոյի գլխավորությամբ ուղեց դեպի բաշապարան եւ արդեն ճակատամարտի ելքը կախված էր հայ զինվորների քաջությունից եւ անձնուրացությունից երկյուղելով որ կհայտնվեն շրջափակման օղակում թուրքերը գլխապատար ճողոպրեցին ապարանից դեպի ալեքսանդրապոլ 5 օր մայիսի 24-ի 28-ը տվեց Ղարակիլիսայի ճակատամարտը Ալեքսանդրապոլից օգնություն ստացած եւ քանակական գերակշռություն ունեցող թուրքական բանակին ի վերջո հաջողվեց ցանր կորուսների գնով գրավել Ղարակիլիսան բայց առաջ շարժվել ոչ սա ոչ պակաս արժեքավոր հաղթանակ էր եւ պատահական չէր որ Ղարակիլիսայի ճակատամարտը բնորոշել են իբրև ավարայի ոգեկոչում հայ զինվորը տանուլ տվեց այս ճակատամարտը սակայն նրա ոգին մնաց անպարտելի Հայ զինվորը զենքը ձեռքին 3 ծանր գոյամարտերում թափած արյան գնով պարտադրեց ճանաչելի ժողովրդի ազատ ապրելու անկախ պետություն ունենալու իրավունքը 1918 թվականի մայիսի վերջին 10-րյակը հայ ժողովրդի աստեղային ժամն էր նրա ոգեղեն խոյանքի փառահեղ էջերից մեկը Շարունակում ենք 1918-1920 թվականների պատմական իրադարձությունների եւ դրանց բացառիկ նշանակության թեման։ Այդ նպատակով առաջարկում ենք տեղափոխվել զինուժի երկրորդ տաղավար։ Զավեն խնդրեմ դուք եթերում եք։ Բար 3։ Զինուժի տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գեղան Պետրոսյանը։ Բար ձեզ պարոն Պետրոսյան։ Բար ձեզ։ Նախքեվ առաջ հասկանանք ինչպիսին էր Հայաստանի հարաբերությունները հարևան երկրների եւ հատկապես ռուսաստանի հետ մինչև մայիսյան հերոսամարտերը 1918 թվականի մարտ ամսին երբ անդրկովկասյան պատվիրագությունը պատրաստվում էր մեկնելու տրապիզոն բանակցություններ վարելու օսմանյան կայսրության հետ նույն օր երեկոյան հայտնի դարձա որ 18 թվականի մարտի 3-ին Բրեստում ստորագրվել է հաշտության պայմանագիր եւ բոլշևիկյան ռուսաստանը փաստորեն առանց անդրկովկասի ժողովրդների գիտության ու համաձայնության կարծը արդահանը Բաթումը համաձայնվել են հանձնելու թուրքերին իսկ հետագա գործընթացներում ու բնականաբար ռուսաստանում սկսվել է արյունալի քաղաքացական պատերազմ, եղբայրասպան պատերազմ եւ տվյալ ժամանակաշրջանում ռուսաստանի ակտիվ միջամտությունը գրեթե տարածաշրջանում չկար, բայց եւ այնպես իր վերաբերմունքային տրսեուրում էր։ Թուրքիայի կողմից Արևելյան Հայաստանի հանդեպ ոտնձկության համար կար դրդապատճառ եւ հարմար պայմաններ։ Ավելին Թուրքիան ինքն է ցանկանում որպիսի անդրկովկաս տանկախանա, այդպես չէ։ Միան նշանակ դուք ճիշտեք։ Թուրքիան հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո ամբողջ ռուսական բանակը սկսեց նահանջել եւ Թուրքիան ծրագրեց իր ռազմատեն քաղաքականությունը առիթ օկտագորցելով նվաճել անդրկովկասը որպեսի կարճ ավելի նրա հիմնական նպատակը որն էր որ անդրկովկասը դարձնել մեկ միասնական պետություն որպես բուֆեր իր դարավոր ճշնամուս պաշտպանվելու համար սակայն հարց է առաջանում թե արդյոք այդ հնարավորությունները կային թե չկային բնականաբար երեք գլխավոր ժողովրդների միջև գոյություն են խոր հակասություններ եւ մյուս կարևոր հանգամանքը որ երեք ժողովրդներ ունեն տարբեր կողմնորոշումներ եւ նման պարագայում բնականաբար հնարավոր չեր ասեմ թուրքական այդ արշավանքների ճանապարհը միասնական ուժերով փակել մի փոքր առաջ անցնելով դա էլ մեկնաբան եմ որ գերմանիան քարյանդաշի զուգահեռների վերաբերմունքը որոշակի նպատակներ եւ պետք է ասեմ որ այս խնդիրները մենք պետք է քննարկենք աշխարհակաղակական զարգացումների հակասությունների տնտեսական շահերի բախման համատեքստում այլապես մենք չենք կարող ճիշտ ընկալել եւ ներկայացնել այս տարածաշրջանում կատարված ամբողջ այդ պատմական իրադարձությունները միջև հունիսի 4 մինչե Բաթումի պայմանագրի ստորագրումը այն ամենայնիվ թուրքիայի ինչը ստիպեց վայր դնել զենքը եւ ճանաչել հայաստանի անկախությունը միթե չեր կարող հասնել իր նպատակը ուղեմ մայիսի 26-ին 
Թուրկյան վերջնագիր ներկասրեց անդր Կովկասյան արդեն անկաղ պետությունների, աստեղության Թուրկյան վերջնագրում հաստակ նշում էր, որ հարավային Կովկասում կամ տաս հազար կարագուսի կիլոմետրի վրա հայրը կարող են ստեղցել անկաղ պետություն և մենք պատրաստ ենք ճանաչելու և հաշտության դաշնագիր ստորագրելու։ Ուրեմ նեստեղ խնդիրի ինչում ներ, երկու դաշնագիսներ, Ոսմանյան կայսրության և գերմանյայի միջև ընդհանում էին կիչ առաշնշեցի այդ խոր հակասությունները։ Եվ նրանցից յուրականչուրը փորձում էր, թե որը ավելի շուտ պետք է հասնի բակու, ոգտվի բնագան պաշարներից, ստեղծումը շարնակել միջև միջին ասական երկրներ։ Այդ շտաբողագանությունը, որդև գերմանյան իր հերտին էր ծգտում, իսկ ոսմանյան կայսրությունը իր հերտում։ Եվ բնականաբար նման պարագանում թուրկյան շատ լավ հասկանում � բաշապարանի և հարակի լիսայի հերոսագան դիմադրությունները ծույս տվեցին, որ թուրկյան ամբողջապես ծախողվելու է և գերմանյան կարող է ամբողջապես ժամանագի ընթացքում տիրել։ Եվ բնականաբար այս հնարավորություն ստեղծ է ստորագրվող դաշնագրում այնպիսի կետ էր, որ անցման պարագայում հայկագան զինված ուժերը չխանգարեին ժամանակի առումով եվ այն։ Եվ պատագան չի եկրորդ կետում ասում է, որ պետք է ծրել հայկագան պոլոր զորա միավորումները, թողնել ընտամենը հազար երկու այրուր զինվորի և միուսը, որ մինչև որս դրեմս հայտնի չեր, վերասնել հայկագան չագերտավոր այդ բանդաները, որ դեմ նրանք մտացում էին, որ հայ Եվ վերջում Մայիսյան հերոսամարտերի կարևորության մասի խոսենք և Հայաստանի ակախության հրջակման։ Մեր հայ պատվիրակները բատումում, այդ կնարկումների արդյունքում մշագեցին, որ այլ ընդրանք կոյություն չուն դա այդ հայտնի հայդարարությունն է, որը Մայսի 30-ին հրապարակվեց, իսկ Մայսի 31-ին մամուլում արդեն այդ մասին խոսվեց, այնդեղ կարևորը որն է, որ հայոց ազգային խորուրդը իր վրա է ստանցնում հայկական գավարների ղե� անկախության հրջակման մասին որվ է խոս չկար, չկար Հայաստան, չկար Հանրապետություն, չկար անկախություն, արտահայդությունները, բայց իրականում հիմ կանդիսացավ հայկագան պետականաշինության զարգացման է։ Հունիսի 7-ին հայոց կարավարությունը, այնվետև Հայաստանի խորուրդը, Հայոց ազգային խորուրդը երակ պատկվեց և այդ որենցնի և գործադիր մանմին տեղափոխվեց երևան և ոգոստոսի մեկին տեղ ունեցավ ազգային ժողովի հանդիսավոր պատցունը։ Շնա� Հողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանութանալ անցնող շապատպա բանակային անցու դարձի մի շար կուշագրավ դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։
Մայիսի 27-ին պաշտպանության նախարար դավիդ տոնոյանն ընդունել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին, Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ռեկավար Տիկին Քլեր Մեյթրոյի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանական գերատեսչության ռեկավարը շնորհավորել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պաշտպանության գործառույթների նորանշանակ համակարգող Տիկին Ինսկե Վանդորմայելին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ մաղթելով հաջողություններ պատասխանատու գործում։ Միաժամանակ դավիդ տոնոյանը շնորհակալություն է հայտնել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ժնևյան կենտրոնակայանից Հայաստան գործողված զինված ուժերի գծով պատվիրակ Քրիստոֆ Դեշարին միջազգային մարտասիրական իրավունքի ինտեգրման մակարդակի գնահատման ուղությամբ ծավալուն աշխատանքի համար։ Նույնորը պաշտպանության նախարար դավիդ տոնոյան ընդունել է հերթական տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Էնդրյու Շոֆերին եւ Ստեֆան Վիսկոնտին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Եահակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Հանդիպման նպատակն էր հայադրբեջանական պետական սահմանի եւ Արցախյան ու ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակի տեղի ունեցած զարգացումների շուրջ կարծիքների փոխանակումը։ Մայիսի 29-ին պաշտպանության նախարար ընդունել է բարձունք 5165 ֆրանսահայ բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Պաշտպանության նախարարը շնորհավորել է Հյուրերին կազմակերպության 30-ամյակի կապակցությամբ շնորհակալություն հայտնել բազմամյա հայրենանվեր գործունեության համար։ Դավիդ Տոնոյանը հատկապես բարձր է գնահատել Արցախյան ազատամարտի ընթացքում կազմակերպության աջակցությունը, ինչպես նաև զողբասների եւ անհայտ կորասների ընտանիքներին ու ազատամարտի վետերաններին ցուցաբերվող շարունակական աջակցությունը։ Շապաթվան թասկում դավիդ տոնոյանն ընդունել է նաև ռուսաստանյան Ռոսոբորոն Էքսպորտ բաժնագիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման նպատակն էր քննարկել Ռուսաստանի դաշնության կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրված արտահանման վարքի, ինչպես նաև միջպետական այլ պայմանագրերով ռազմական նշանակության արտադրանքի ձեռք բերման ընթացքը։ Մայիսի 31-ին պաշտպանության նախարար ընդունել է մարտի 24-ից 29-ը Հայաստանում անցկացված ապահ մասնակից պետությունների բարձրագույն ռազմահուսումնական հաստատությունների կուրսանտերի միջազգային օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլի կազմակերպման նեական աջակցություն ցուցաբերած Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի պրոֆեսոր դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներին, օլիմպիադայի ժյուրի անդամներին եւ լավագույն արդյունքներ արձանագրած մասնակիցների։ Արդյունավետ համարելով պաշտպանության նախարարության եւ կրթոջախի համագործակցությունը Դավիդ Տոնորյանը համոզմունք կե հայտնել որ փող գործակցությունը կլինի շարունակական Այս շափատ ամփոփվել են զինված ուժերի ռազմամարզական հնգամարտի եւ ռազմականացված կրոսավազքի առաջնությունների արդյունքները։ Նախորդ փուլերը հաղթահարած մարզիկները իրենց ուժերն են չափել մի քանի մարզաձևերու։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ֆիզ պատրաստության դերը բարձրացնելու լավագույն մարզիկների ի հայտ բերելու նպատակով անցկացվող առաջնության եզրափակիչ փուլի ավարտին որոշվել են մրցաձևերում անհատական լավագույն ցուցանիշներ գրանցած զինց արայողները եւ հավաքական թիմերը։ Մայիսի 27-ին Երևանի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու Բաքում տեղի է ունեցել Կյանքը Սարցախին հուշակարի բացման արարողությունը։ Այնուհետև է ժամկետային ծառայության ընթացքում քաջաբար զողված երկու շարքայինների Նարեկ Գասպարյանի եւ Տիգրան Խաչատյանի հիշատակին։ Խաչկարի կանգնեցման գաղափարը զողված տղաների ծնողներինն էր, իսկ մտահաղացման իրականացմանը մեծներ դրում էր ունեցել թիվ երկու զին կոմիսարիատի զինվորական կոմիսար Գնդապետ Սերո Պարմենակյանը։ Միջոց արման ընթացքում օծվեց Խաչկարն ու մատուցվեց հոգե հանգստի կարգ։ Եվ մայիսի 27-ին լեգենդար ազատամարտիկ Մեխակ Մեխակյանը կդառնար 58 տարեկան։ Թողնելով պատմության ու սուրճի գործն ու մեկնելով ռազմաճակատ, նա մարտնչեց հադրութի, մարտակերտի, ֆիզուլիի շրջանների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Ցուցաբերած խիզախության եւ անznaзоվության համար Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքան նշաններով հետ մահու պարգևատրված Մեխակ Մեխակյանը զողվեց 1994 թվականի մայիսի 1-ին։ Զինադաթարի հաստատման պայմանագրի կնքումից օրեր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգում զինվորական ծառայությունից երկարամյա զինվորական կենսաթոշակի իրավունքով արձակված եւ զինվորական ծառայության ընթացքում որպես բնակարանային ապահովության իրավունք ունեցող հաշվարված նախքին զին ծառայողներին, որոնք զինվորական ծառայության ընթացքում չի տրամադրվել անհատույց ցեփականության իրավունքով բնակարան կամ անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն կամ տնամեր ցողամաս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 10-ի 540-ն որոշմամբ սահմանված 
կարգով բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու համար 2019 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը կտրամադրվի անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն բնակարանի գնման վկայագրի միջոցով։ Ըստ շահառուների բնակարանային հաշվառման վերցնելու տարիների հերթականության, կառավարության որոշման փաստատված հետևյալ առաջնահերթությամբ։ Սահմանամերձ բնակավայրեր ունեցող Հայաստանի Հանրապետության մարզեր, Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզեր, Երևան քաղաք։ Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար մուտք գործեք 3W Milk KTM Kaikej կամ զանգահարեք 0108-74-41-043-07-00-99 հերախոսա համարդերով։ Այլ թեմաների մասին, այսօր երեխաների պաշպանության միջազգային օրն է։ Ովքեր եթե ոչ զինց առայողները ամենից լավ գիտեն երկրի պաշտպանության գինը, առաջին հերթին նրանք են ապահովում փոքրիքների անհոգմանկությունը։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը տոնական էր նաև պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում։ Զինվորականների հետ նրանց ծառայավայրին եկել նաև փոքրիկները։ Տոնական այս օրը առաջին հերթին հայընտանիքի ամրությունը, բարեկեցությունը եւ համերաշխությունը պաշտպանելու խորհուրդ ունի։ Երեխան անհոգ է եւ երջանիկ, երբ ընտանիքում կա սեր եւ փոխըմբռնում։ Երեխան հայրենասեր է, եթե հայրենիքը գերակա արժեք է նրա ընտանիքի համար։ Եվ պատահական չէ, որ հենց ունիս մեկյան միջոցառումների շրջանակում պաշտպանական գերատեսչության տարածքում հանդիսավորության բացվեց ընտանիք հուշար ձանը, որպես եւս մեկ համես տուրք, սահմանապաս զինվորների եւ սպաների ընտանիքներին։ Անհոգ ժպիտ բարձություն, բարություն կամ մեկ բարով բանկություն։ Պաշտպանության նախարարության հատուկ քյուրերը փոքրիկներն են։ Ես նկարում եմ դրոշը, որ մեր երանգումն է, միշտ ծածանում։ Բաղարավոտից պաշտպանական գերատեսության տարածքը վերափոխվել էր վառ ու գունեղ հեքիաթային աշխարհի։ Կավճա նկարներ, խաղաղություն պատկերող նկարներ, երկու բար։ Նկարում եմ արև, որ մեր երկիրը միշտ արևոտ եւ բարձ եւ խաղաղ լինի։ Իմ հայիկը զինվորական է, գնդապետ է։ Ես նկարել եմ Արցախի խորհրդանիշը, Տատիկը եւ Պապիկը, որովհետեւ ես ծնվել եմ Արցախում եւ շատ եմ սիրում իմ զինդավայրը։ Փոքրիկների ուրախ ժամանց ու բարձր դրամատրությունն է լրացնում այն ուրախ ավտոբուս ու ձիակարգը, երեխաներին ծանոթացնելով զինվորական ծնողների աշխատավայրին, այնտեղին, որտեղից սկսվում է նրանց պաշտպանությունը, իսկ մանուկներին ուղված գլխավոր մարդանքը մեկն է։ Հզոր մեծանան խելացի մեծանան, տղաները հայրենիքի պաշտպան լինեն եւ ամենակարևորը որ երջանիկ են, երջանիկ են երեք։ Երջանիկ ապագային կառուցում, իրանց համար են կառուցում։ Տոնական օրը կրկնակի խորհուրդ ունի։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի տարածքում հանդիսավորության բացվում է ընտանիքի ծնողներին ու երեխային խորհրդանշող քանդակը։ Սա որտեղից ծնվեց Մուբարա ամսին մի փոքրիկ բան պետք է տանային սահման եւ այնպես ծածվեց որ հանդիպեցինք նախարարին նախարարը զինվորի հետ այդ փոքրիկ ընտանիքը դրեց սահմանի վրա եւ ինձ ընդդեմ հարցրեցին ինչի է ընտանիք բերել սահմանի վրա դե սահմանի վրա կարելի է տանք տանել այո զենք տանել Ասի որ զինվորը հիշի որ իրա ինքը ունի ընտանիք եւ ընտանիքը սպասում է իրան Երեք խաչերից բաղկացած արձանի քանդակագործը ընդգծում է հայազգի բոլոր հաղթանակների ամենամեծ գրավականը հայ ընտանիքն է որպես հզոր ու բարեկեցիկ հայրենիքի ամուր հենասյուն հենց այդ գաղափարն էլ ընկած է խաչքարի հիմքում Տերորդյա նորաղոց խաչքարս Մինչ հոգևոր սպասավորները կոծեին արձանը պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի ամբողջ տարածքը պատված էր կավճանկարներով։ Կախարդական վրձնի օկնությամբ փոքրիկները նկարել էին իրենց անհոգ մանկությունը, լիվար երազներով, ինչպես նաև մեծերի աշխարհը, մանկական աչքերով, գույներով ու երևակայությամբ։ Հովանես Պարաշյան Անդրանի Կարթենյան, Զինուշ։ Երեխաների անհոգ մանկության եւ խաղաղ երկնքի տակ ապրելու եւ արարելու առաջին երաշխավորը իհարկե հայկական բանակն է սահմանին ամուր կանգնած զինվորն ու սպան Առաջնագծի ամբողջ երկայնքով շուրջորյա մարտական հերթապահությունը ոչ մի բարկյան կանգ չի առնում անկախ ժամից եւ օրվա նշանակությունից դիրքապահ զինծարայողներից յուրաքանչյուրը հստակ գիտակցում է իր արչև դրված պատասխանատվությունը Նրանք մեկ ընդհանուր խնդիր ունեն եւ լավ գիտեն ինչ է խաղաղության գինը Առաջնագիծը սահմանապահների երկրորդ տունն է, մարտական հենակետն էլ ընտանիքը, որը դիրքապահները պատրաստ են պաշտպանել ամեն վարկյան։ Ռեպորտաժ հայադրբեջանական սահմանի հարավային ուղությունից։ Մարտական հենակետի վերջին դիտակետում հսկում են հակառակորդի միանգամից մի քանի հենակետի շարժն ու գործողությունները։ Հայ դիրքապահների նշանառության ներքո են նաև հակառակողմի ենթակառուցվածքները, կարևոր նշանակության օբյեկտները։ Թուչ են տալի հակառակորդի կողմից ոչ մի 
շպման գծի խաղթումներ, անոթաչու թչող սարքի խաղթումներ, նկատելու դեպքում անմիջապես զեկուցում ենք մեր անմիջական հրամանատարին։ Շուրջորյա հերթապահությունն իրականացնում են մի միանց փոխարինելով, գրանց համատյանում նշումներ, գրարումներ են անում, արձանագրում հակարակորդի յուրականչուր տեղաշար։ Առաժրտության դեպքում հաջորդ կայլը Մարտական դիրքերում կարևոր և առաշնային են ոչ միայն դիտարկումն ու զգոնությունը, այլև անվտանգության կանոններին խիստ հետևելն ու զգուշավորություն պահպանել է։ Դիրկապահներն իրենց պարտականությունները � Մակշում և խնամում ենք։ Դիրքը ամեն անգամ ինչ նրական կործողություներ ենք կատարում, կահավորում ենք, որպիսի կարողանակ հավելի լավ պաշպանված լինենք հակարակորդից, որ անրաժերսության դեպքում կարողանանք Անձնակազն իր մարդունակությունը մշտապես բարցրացնում է փորձնավելացնում մարզումներով ու ուսումնական տագնապներով։ Այս վարջանքների շնորիվ յուրականչուրը գիտի առաժեշտ պահին և առակ հակահարցակման � հետեքրակային պատրաստին սպարապունքներ և ամեն որը մարդական հաշվարկը տարբեն էր մուծականներով կատարում ենք պարապունքներ։ Պարոն գնդավեր ջոքը մարդական հերթապահություն իրականուսնում է համաձայք հաստատված գրա� մասնագիտական ունակություններն աստուգվում, աստուգվում է բարը ոգ է բանական վիճակը հազնակազմի, որը ես կնահատում եմ մեզ տուգումներ ինթարսկում բարձը, կա նպատակային ուղված պարամութներ անսկացված մարտական դիրքեր ծառայության իրականասնելու վերաբերյալ։ Սինված ուժերի ռաջիացյոն կիմիական և կենսաբանական պաշտմանության զորքերի պետ նայսորերին դիրքերում է, զրությում է ազնակազմի հետ, հետևում հերթապահությանը։ Համա� տիրապետելու, հակնելու ունակությունները և եվ ես մեկ անգամ տեղում բացատրում ենք ազնակազմին, դրա նպատակի ինչի համարա հարկավոր դիրքերում ունենալ։ Հրամկազմի ու շադրության կենտրոնում նաև դիրկապահների բարոյահոքեբանական վիճակն է, թե ինչպիսին է տրամադրություն նու նվիրումը դիրքերում, կարլի է հասկանալ առանց հարցնե� շնորկով կարուսվել ամեր սուպ խաշ մատուրը։ Դիրքի թիկունքում պայմանագրայինների ծնընդաբայրն է սամանամերց համայնքներն են, այստեղեցել ապահովում են համագյուղացիների անվտանգությունն ու տեղաշարժը։ � Եթե սամանապահների գլխավոր խնդիրը հայրենիքի սամանները անարիկ պահելն է և պխրուն խաղությունը պահպանել է, ապամեր բանակի խաղապահ զորախմբի խնդիրը պոքրինչ այլ է։ Նրանք նույնպես մասնակցում է խաղաղության պահպաման չապազանց կարևոր գործին, սակայն հայրենիքից դուրս իրենց մարդաս իրական առակելություն իրականացնելով աշխարի թեշ կետերում։ Իրականչուր անգամ մոլորակի տարբեր անկյունների Միացյալ ազգերի կազմակերպության խաղապա ուժերն են, նրանց տարբերան նշանը կապույց սղավարդներն են, ծարայավայրերը, երկրգնդի թեշկետերը։ Սուրախմբի նպատակն է, խաղության աստատումն ու պահպանումը աշխայի չրուցված
Հայկականի <gülüyor> Եվ դառնալու փող համագործակցելի այլ պետության զինված ուժերի զինծառողների հետ համատեղ կատարելու խնդիր եւ լինել կարող ունակ առաջադրված խնդիրները կատարելու։ Հայկական զորախմբերը միշտ էլ աչքի են ընկել համարձակությամբ եւ ոչ ստանդարտ իրավիճակներում համարձակ գործելավոճով։ Այդպես էր մասնավորապես Կոսովոյում, երբ տեղի սերբական գատաղած ամբոխը շրջափակելու գերեվարել էր ամերիկացի զինծառայողներին։ Առաջին օկնության ասան հենց հայ խաղապաները, չնայած անկարավարելի ամբոխից հրաժարվող ֆիզիկական աշխարհի կոչերին ու ակնհայտ վտանգին, հայկական զորախմբի հրամանատարը մի կողմ էր դրել զենքն ու անզեմ մոտեցել կազազած ամբոխին։ Ու շատ հետաքրքիր ռեակցիա տեղի ունեցավ, սկսած շատ սկզբից շատ մեծ ագրեսիվ է ինտերամադրված, բայց թեվքից Հայաստանի Հանրապետության դրոշներ ու ինչ-որ մեկը սկսած նույնիսկ միջել կոպից սկսած նայած դրոշին։ Ա, Երմենիա, ասի հա, Երմենիա։ Քրիստիանի, ասի այո։ Ու հարցը լուծեցինք լիարժեք այլ ճանապարով ոչ ռազմական ուժի կիրառմամբ։ Ու հենց խաղապահությունը առանձնանում է այլ ծառայություններից դրանով, որ շատ երբեմն են թե կուզ մենք զինվորական ենք, զենք ենք կրում, հարցերը պետք է լուծել այլ ճանապարով։ Առասարակ տեղի ազգաբանակցության այդ փող վստահության կապի հաստատումն ու դրա շարունակական ամրապնդումը եղել եւ հանդիսանում է հայ խաղապաներին բնորոշող հատկանիշներից մեկը։ Տղաները ավաստում են դրա շնորհիվ հակամարտության գոտում ամրապնդվում է խաղաղություն ու հարթվում են մինչ այդ անլուծելի թվածող ազգամիջյան հակասությունները։
մեր համար կարևոր է եւ որ տեղ ենք հասնում առաջի բանը որ մենք անում ենք դա վստահության մտնոլոր ստեղծել է ում հետ որ պիտի աշխատենք հետաքրքիր դեպք տեղի ունեցած եւ որ երեխաներ էական շրջապատեցին մեզ պատահական էլ նկար ստացվեց իմ բավականին հայտնի նկարը եւ որ ավղանցի երեխաների համար ինքնաթիռ են պատրաստում այդ երեխաները պարզապես չեին իմանում թուղթ ինչա գրիչ ինչա ու ինչքան թուղթ ու գրիչ ունենք ճիշտ ասած բաժանեցինք խապա ուժերի բրիգադի ազնակազմին Ոչոն մայսի 29-ը խաղապա ուժերի միջազգային նորն է։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ այս շապատ բրիգադում անցկացված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էր նաև զինված ուժերի գխաշտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Շնորհավորելով խաղապաներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ հյուրերը բարձր գնատեցին խաղապաների ավանդը միջազգային ասպարեզում խաղաղության ազդատման մեր երկիրն ու զինված ուժերը արդ երկում ըստ արժանավույն ներկայացնելու համար։ Շնորհավորում եմ ցես բոլորին։ Ցանկանում եմ բարի ծառայություն Եվ բոլոր վայրերում որտեղ կայտնվեք որպիսի տիրի խաղաղություն ի նպաստ առաջերթին մեր ժողովրդին մեր այրենիքին շնորհակալություն հայտնելով վստահության եւ գնատանքի խոսքերի համար խաղապա բրիգադի հրամանատար գնդապետ Արտակ Տունեյանը իր հերթին ենթակազ նկազմի եւ իրանունից վստահեցրեց որ հայ խաղապաները այսօր այդ եւս բարձր են պահելու հայ զինվորականի անունն ու պատիվը անցած 18 տարիներին հայ խաղապաները իրենց փորձառությունն ու վարկանի շամարապանդեցին միջազգային արտակում մասնակցեցին միջազգային բազմաթիվ զորավարությունների օպերատիվ կարողությունների հայցակարգի շրջանակում գնատվեցին հյուսիս ատլանտյան դաշինքի համապատասխան ազնաժողովի կողմից Եվ սա դեռ միայն սկիզբն է շեշտում են խաղապաներ ու հավելում արչևում նոր մարտ հարավերներ են ու նոր հաղթանակներ բայց ոչ միայն դա նաև մեր բրիգադը իր պատրաստականությամբ եւ պատրաստվածությամբ պետք է ունակ լինի ցանկացած ժամանակ սպառնալի ժամանակահատվածում իր հայրենիքի պաշտպանի սրբագույն գործը կատարել մեր սամաների պաշտպանության մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում մեր զին ծառայողներին պիտի պատրաստենք այն մարտ հարավերներին որը որ մենք հնարավոր է տեսնենք մարտի դաշտում ինչքան էլ մարտ հարավերներ լինի զորա մասի պատրաստությունը մնում է նույնը որակական առաջընթաց կա ու կլինի շարունակական ներսը սիվանյան արամ սիմոնյան զին ուժ շարունակում ենք թողարկումը շապատներ անց կմեկնարկեն միջազգային բանակային խաղերը սա մասշտաբային եւ բազմազգ միջոցառում է որի տարբեր մրցաձևեր անցկացվում են մասնակից երկրների տարածքներում անկասկած մրցաձևերից ամենահայտնին տանկային բիաթլոնն է որին ամեն տարի մասնակցում է նաեւ հայաստանի թիմը միջազգային բանակային խաղերի հաջողության մասին է վկայում այն փաստը որ ամեն տարի զգալիորեն ավելանում է մասնակիցների քանակը դրանց ու գահեր ավելանում են նաեւ մրցաձևերը ամիս նրանց մեկնարկող խաղերը բացառություն չեն այս տարի իրենց ուժերը կճափեն նաեւ մասնակից երկրների ռազմաբժշկական ծառայությունները Սանհրահանգիչների հայկական խումբն այսօրերին սկսել է ակտիվ մարզումները եւ արդեն հուլիսին կմասնակցի առաջին անգամ անցկացվող էստաֆետին։ Սպասելիկները մեծ են, քանի որ այսպիսի մրցույթը հայ սանհրահանգիչների համար նոր չէ։ Միջազգային հավակների բազմիցս են մասնակցել եւ գրեթե միշտ բարձր արդյունքներ գրանցել։ Միջազգային բանակային խաղերի շրջանակներում ռազմաբժշկական փոխանցում ավազք վարժաձևն առաջին անգամ անցկացվեց 2016 թվականին եւ մասնակցում էին տարբեր երկրներից 10 թիմեր։ Հայաստանն առաջին անգամ ռազմաբժշկական մրցույթին մասնակցեց 2018 թվականին։ Անցած տարի արցունքները վատ չեր արցունքները, ուղակի մենք առաջի անգամ որպես մասնակցում ենք եւ ճունեին կանացի թիմ տվյալ խաղերում թմային եթե ինչ որ գեն հատական կամ ինչ որ տեղ է սուզում գրավը սպարտադիր պետք է խմբի մեջ մռնի կանաց թիմը շուրջ 2 ամիս անց խորհրդանշական 5-րդ միջազգային բանակային խաղերին մասնակցելու համար բուժակների հայկական թիմը պատրաստվում է արդեն երկար ժամանակ պարապունքները առաջին անգամ են անցկացվում վիրավորի տարհանում սովորում ենք թե ինչպես գրակադաշտում մարտի ժամանակ դուրս բերել վիրավորին ինչպես առաջին օգնություն ցույց տանք Պալապմունքներին մասնակցող անձնակազմում են սպաներ, պայմանագրային եւ շարքային զինձարայողներ։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ են մասնակցելու պատասխանատու ստուգատեսին, բայց վստահ են, որ ամենօրյա քրտնաջան պալապմունքների արդյունքում մրցանակային տեղ թիմը կապահովի։ Անտրությունը կազմակերպվել է զորամասներից եւ ընտրվել են լավագույները։ Ես մասնակցում եմ առաջին անգամ ոգևորությունը շատ մեծ է, որ ներկայացնել են Հայաստանը մեր բանակը։ Գնում են հաղթանակի համար, պարապունքները անցնում են շատ լավ, մի քիչ ծանրաբեռնված Ես 
Razmakan bajishkner katar el agortum en kera kain patras tutsun el kalashnikov iknadzikits yev makarov atarchanakits. Marta dashtits vila vorneri tarhan man yev arachim bajishkakan lo tutsun sutzabere luham tutsuner. Valortner bajishkakan terturavor teknikai valman porza. Arachim ankam masnaktum espisi matsumneri. Yasin kajam ketain zintzareogem zara teknikai mekhanik valortem. Amin channel ven kor lavni. Razma bajishkakan pochan sumavask varjadzev na istari kanskatsvi Uzbekistanu. Dashtain paymanelu mila kanatsvo gorzo gutsuneri intaskum razmakan bajishkere petke tuza beren barter alesta varjutsun yev fizika kan kopvatsutsun. Bati masna gita kan gorzo gutsunere bajishkere petke patras linen hakta alel bava kanin barter kela godin. Bolor hajikov e masna gutsun martishnere amenin janumen vort bezil avans ni bara punke nara volines marcheli bata trumenmes. Bolor svoke vorvas masna gutsunen kamen bara punki u kartsume vort hajikutsen kahasnik. Zavel Matevosian, Artur Garibian, Vahe Aivazian, Zinuj. Yeterum Zinujner, Ansoch Shapatva, Aravelusha Gravida, Darsitun Neriz, Aranznas Relein, Kaiskana. Sharna Kekhetevel, Banakain Ansu Darsin, Nayev Artsans, Bajan Ortakrevek, Yutubian Merejin, Yev Ditek, Mer Patrastats, Tesanuter, Trans Raparakman Pahin. Hetevek Meraj Hatankin, Nayev Instagramum. Isk Zinuj, Zinvara Kankar Kapausian, Yeterum Klini, Hajor Shapat, Nuintagum, Nuijamin. Մնացեք կաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։